అబ్బాబ్బా ఎండ అదిరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఏసీ ఆన్ చేస్తున్నాం ఓకే స్టార్ట్ ఏసీ ఆన్ అరే కూలింగ్ రావట్లేదు ఏంటి బాగానే పనిచేసేది కదా కూలింగ్ రావట్లేదు ఏంటి గాడ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు కూడా ఇలాగ ఎప్పుడైనా జరిగిందా సడన్ గా మన కార్ లో ఏసీ ప్రాపర్ గా వర్క్ చేయబోవటం మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా లేదా ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా ఇలా ఏసీ ప్రాపర్ గా వర్క్ చేయనప్పుడు మనం ఏమి చేస్తే మళ్ళీ వర్కింగ్ కండిషన్ లో తీసుకురావాలనే ఒక ఐడియా ఏమైనా ఉందా ఇలా ఏసీని మన ఇంట్లోనే మెకానిక్ సహాయం లేకుండా షోరూమ్ కి తీసుకెళ్లకుండా మన డబ్బులు ఖర్చు అవ్వకుండా చిన్న చిన్న టిప్స్ ఫాలో అవటం ద్వారా మన ఏసీని మళ్ళీ వర్కింగ్ కండిషన్ లోకి తీసుకురావచ్చు అలాంటి టిప్స్ గురించే ఈ వీడియోలు చెప్పబోతున్నా ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి తెలుగులో కార్ రిలేటెడ్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం తెలుగు కార్ రివ్యూ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లెట్స్ గో ఫ్రెండ్స్ మనకి కారు ముందు భాగంలో చూసినట్లయితే మనకి కండెన్సర్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి గ్రిల్స్ లోంచి లోపల చూస్తే కండెన్సర్ క్లియర్ గా కనపడుతూ ఉంటుంది ఆ కండెన్సర్ వెనకాల మనకి రేడియేటర్ ఉంటుంది ఆ రేడియేటర్ వెనకాల ఫ్యాన్ ఉంటుంది ఆ ఫ్యాన్ ఏం చేస్తుందంటే గాలిని లోపలికి లాగుతుంది లోపలికి లాగినప్పుడు ఆ గాలి ఈ కండెన్సర్ మీదుగా లోపలికి వెళ్తుంది ఆ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ గాలిలో ఉన్నటువంటి దుమ్ము ధూళి చెత్త చదారం చిన్న చిన్న కాగితపు ముక్కలు ఆకులు ఇలా కండెన్సర్ ని బాగా చూడండి ఆ కండెన్సర్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఫిన్స్ లో మధ్యలో జామ్ అయిపోయి కండెన్సర్ యొక్క వర్కింగ్ కండిషన్ ని దెబ్బతీస్తుంది సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం సింపుల్ గా చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రెషర్ వాటర్ ని మనం ఇక్కడ పంపు చేయాల్సి ఉంటుంది మనం ఇంటి దగ్గర అయినా మోటార్ ఆన్ చేసుకొని మనం వాటర్ ని హై ప్రెషర్ తోటి మనం పంపు చేయాలి లేదా బయటికి వెళ్ళి మనకి టెన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఇస్తే వాటర్ ప్రెషర్ చేయమంటే ఈజీగా చేస్తారు అలా చేయటం ద్వారా ఈ కండెన్సర్ పైన ఉన్నటువంటి ఈ దుమ్ము ధూళి చెత్త అంతా కూడా బయటకు పోతుంది అప్పుడు ప్రాపర్ గా ఈ కండెన్సర్ అనేది వర్కింగ్ కండిషన్ లోకి వస్తుంది అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏసీ అనేది సక్రమంగా పనిచేస్తుంది ఇక జనరల్ గా రెండో సమస్య ఏమై ఉండొచ్చు అంటే ఏసీ కంప్రెసర్ ని తిప్పేటువంటి బెల్ట్ ఒక్కొక్కసారి అరిగిపోయి ఉంటుంది ఆ బెల్ట్ వెనకాల పగుళ్ళు వచ్చేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది సో అలాంటి సందర్భంలో ఆ బెల్ట్ని మనం ఒకసారి చెక్ చేయించుకోవాలి ఒక ఒకవేళ కనుక బెల్ట్ సరిగా లేకపోతే మనం ఆ బెల్ట్ని మార్పించుకోవాల్సి ఉంటుంది జనరల్గా కొత్త వెహికల్స్లో ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు మనకి ఐదు సంవత్సరాలు దాటినటువంటి వెహికల్స్లో సాధారణంగా ఈ బెల్ట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది బెల్ట్ లూజ్ అవటం ద్వారా కూడా కంప్రెసర్ అనేది సరిగా తిరగక ఆ కూలింగ్ సిస్టమ్ అనేది సరిగా పనిచేయదు ఈ బెల్ట్ అరిగిపోయిందో లేదో తెలుసుకోవటం కోసం మనం సింపుల్ గా ఏం చేయాలంటే మన చేతి యొక్క వేలిని లోపలికి పోనిచ్చి చూపిస్తా ఉన్నది ఈ బెల్ట్ ని కొద్దిసేపు అలా పట్టుకొని ఉంటే ఆ బెల్ట్ యొక్క గాడులు మన చేతి మీద పడినట్లయితే కనిపిస్తున్నాయి కదా అలా గాడులు కనిపిస్తే ఆ బెల్ట్ అడుగున అరిగిపోలేదని అర్థం చేసుకోవాలి సో ప్రస్తుతానికైతే బెల్ట్ బాగానే ఉంది ఇలా గాడులు సక్రమంగా పన కనపడకపోతే మాత్రం బెల్ట్ అరిగిపోయిందని అర్థం చేసుకోవాలి బెల్ట్ మార్పించడం ద్వారా మళ్ళీ మన ఏసీని ప్రాపర్ కండిషన్లోకి తీసుకురావచ్చు ఇక తర్వాత మూడో టిప్ ఏంటంటే ఏసీ పనిచేయకపోవటానికి సాధారణంగా వచ్చేటువంటి సమస్య ఏంటంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి గ్యాస్ అయిపోవటం జనరల్ గా కార్స్ లో చూడండి ఇక్కడ స్టిక్కర్ మీద కూడా క్లియర్ గా అంటించి ఉంటుంది యూజ్ ఓన్లీ ఆర్ థర్టీన్ ఫోర్ ఏ మనకి ఈ గ్యాస్ మాత్రమే మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ గ్యాస్ జనరల్ గా అయితే త్వరగా అయిపోదు కానీ మనకి పైప్స్ కి అక్కడక్కడ లీకేజెస్ ఉండటం వల్ల ఈ గ్యాస్ అనేది మనకి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది సో ఆ గ్యాస్ అనేది ఎప్పుడైతే ఆ రిఫ్రిజిరెంట్ ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో మనకి ఏసీ అనేది సక్రమంగా పనిచేయదు సో దాన్ని మనం చెక్ చేసుకోవటం కోసం 
ఇక్కడ రెండు వాల్వ్స్ ఇస్తారు చూడండి ఇక్కడ మనకి హెచ్ అనే ఒకటి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా హెచ్ అని ఒకటి తర్వాత ఇక్కడ ఎల్ అని ఒకటి కనిపిస్తుంది ఎల్ అంటే ఏంటంటే లో ప్రెషర్ లో టెంపరేచర్ ట్యూబ్ ఇది ఇది హెచ్ అంటే హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్ ట్యూబ్ మీకు తర్వాత ఏసీ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది సపరేట్గా నేను దీని తర్వాత ఒక వీడియో తీసుకొచ్చి తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను దాంట్లో వీటి గురించి నేను క్లియర్గా వివరిస్తాను ఏసీకి సంబంధించినటువంటి పార్ట్స్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది కారు ఏసీ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపుల్ ఏంటి అనేది మీకు క్లియర్గా వివరిస్తాను ఇదేంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ క్యాప్స్ మనం చూడండి ఇక్కడ క్యాప్స్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి రెగ్యులేటర్లో ఉన్నట్లుగానే పిన్ను కనిపిస్తూ ఉంటుంది గ్యాస్ పిన్ను ఇక్కడ ఎంత పిఎస్ఐ గ్యాస్ అనేది ఉందనేది మనకి మీటర్ ద్వారా చెక్ చేసుకొని మనం గ్యాస్ అనేది ఫిల్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది సాధారణంగా ఈ గ్యాస్కు సంబంధించినటువంటి సమస్యలే మనకి ఏసీ సక్రమంగా పనిచేయకపోవటానికి కారణాలు అవుతాయి అయితే మనం మరి మనం ఇంటి దగ్గరే ఉండి ఈ గ్యాస్ అయిపోయిందా లేదని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే చూడండి మనకి డాష్ బోర్డు మీద ఎదురుగా ఉన్నటువంటి బ్లోయర్ నుంచి సాధారణంగా ఫాస్ట్గానే చల్లని గాలి వీస్తూ ఉంటుంది కానీ ఈ గ్యాస్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో సైడ్స్ ఉన్నటువంటి ఏసీ వెంట్స్ నుంచి మనకి ఎక్కువగా చల్లని గాలి రాకపోవటం మనం గమనించినట్లయితే ఖచ్చితంగా గ్యాస్ అనేది తగ్గిపోయిందని చెప్పేసి మనం అర్థం చేసుకొని వెంటనే మనం గ్యాస్ని ఫిల్ చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక తర్వాతి సమస్య ఏమై ఉండొచ్చు అంటే ఏసీ క్యాబిన్ ఫిల్టరు సక్రమంగా పనిచేయకపోయినా అంటే ఏసీ క్యాబిన్ ఫిల్టర్ జనరల్గా మనకి కొన్ని కార్స్లోనైతే అడుగు భాగంలో మన గ్లవ్ బాక్స్కి అడుగు భాగంలో ఉంటుంది కొన్ని కార్స్లో గ్లవ్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏసీ ఫిల్టర్ అనేది కనిపిస్తుంది ఈ గ్లవ్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయడం చాలా ఈజీ మీకు ఇంతకు ముందే నేను చూపించాను కింద మనకి లాక్స్ ఉంటాయి మనం ఈజీగానే ఓపెన్ చేయొచ్చు అటు ఇటు లాక్స్ని మనం చూడండి మనకి గ్లవ్ బాక్స్ ఇలా వచ్చేస్తుంది దీన్ని సైడ్కి పెడితే మనకి ఇక్కడ ఏసీ ఫిల్టర్ అనేది కనిపిస్తుంది దీనికి క్లిప్స్ ఉంటాయి దీన్ని చూడండి అటు ఇటు క్లిప్స్ ఉంటాయి దీన్ని రిమూవ్ చేయాలి మనకి ఇక్కడ పేపర్ ఫిల్టర్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది టాటా కార్స్లోనైతే ప్లాస్టిక్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది చూడండి దీనికి ఆల్రెడీ నేను నిన్ననే దీన్ని క్లీన్ చేసి పెట్టాను దీని మీద కూడా సాధారణంగా విపరీతంగా దుమ్ము దూలి చిన్న చిన్న పేపర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి దీన్ని మనం క్లీన్ చేసుకొని మనం పెట్టుకున్నట్లయితే మన ఏసీ అనేది ప్రాపర్గా మళ్ళీ పనిచేస్తుంది మళ్ళీ దీన్ని క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ అదే ప్లేస్లో పెట్టుకోవాలి అదే క్లిప్ని మనం జాగ్రత్తగా ఈజీగా పెట్టేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా మనకి సరిగా పనిచేయట్లేదు అనుకుంటే ఇంకొక సమస్య అయి ఉండొచ్చు అదేంటంటే మనకి డ్రైవర్కి క్రింద మరియు మనకి బ్యానెట్లో ఫ్యూజ్ బాక్స్ ఉంటుంది ఆ ఫ్యూజ్ బాక్స్ మనం ఓపెన్ చేసినట్లయితే జస్ట్ ఒక క్లిప్ ఉంటుంది ఆ క్లిప్ పట్టుకొని ఓపెన్ చేస్తే ఫ్యూజ్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఆ ఫ్యూజ్ బాక్స్ వెనకాల క్లియర్గా ఏ ఫీజు దేనికి సంబంధించింది అని చెప్పేసి డయాగ్రామ్ కూడా ఏసీ ఉంటుంది దాంట్లో ఏసీకి సంబంధించినటువంటి ఫీజు ఏంటో చూసి ఆ ఫీజు ఒకసారి చేంజ్ చేసి చూడాలి ఒక్కొక్కసారి ఫీజు కూడా సరిగానే ఉంది అనుకుంటే ఏసీకి సంబంధించినటువంటి రిలే కాయల్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు ఆ రిలే కాయల్ మార్చుకుంటే మన ఏసీ అనేది ప్రాపర్ కండిషన్లోకి వచ్చేస్తుంది ముఖ్యంగా ఈ ఐదు టిప్స్ ఫాలో అవటం ద్వారా మన ఏసీని సాధారణంగా మనం ప్రాపర్ కండిషన్లోకి తీసుకురావచ్చు ఇంకా ఇంకా కూడా కారణాలు ఉన్నాయి ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి టోటల్గా కంప్రెసర్ మొత్తం కూడా టోటల్గా పాడైపోతుంది అది మన చేతిలో లేదు కాబట్టి నేను చెప్పలేదు దాన్ని ఖచ్చితంగా మనం మెకానిక్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లి మార్పించాల్సి ఉంటుంది జనరల్గా కంప్రెసర్ అనేది ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని రిపేర్ చేయించడం కంటే కూడా కొత్తదే వేయించడం మంచిది అని చెప్పేసి మనకి మెకానిక్స్ చెప్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా మనకి ఎవాపరేటర్ ప్రాబ్లం కూడా వస్తుంది ఎవాపరేటర్లో విపరీతంగా మనకి దుమ్ము ధూళి కూలింగ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఎవాపరేటరు మొత్తం కూడా 
ఆ దుమ్ము దూలి గట్టి బాగా పట్టేసి ఉంటుంది సో దాని ద్వారా కూడా మన ఏసీ వర్కింగ్ కండిషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది అది కూడా మనం మెకానిక్ ద్వారానే చేయగలగటం కుదురుతుంది కాబట్టి దాన్ని నేను ఇక్కడ చెప్పలేదు సో సాధారణంగా మనం ఈ ఐదు సమస్యలు మనకి ఎదురవుతూ ఉంటాయి వీటిని ఇలా చేసుకుంటే మన ఏసీని మళ్ళీ తిరిగి వర్కింగ్ కండిషన్లోకి తీసుకురావచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి తెలుగు రిలేటెడ్ కార్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం తెలుగు తెలుగు కార్ రివ్యూ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ జై హింద్ ఉందే మాత్రం